pasa con los medidores de gas? ¿Cuál es el problema? Dígame, no puedo entenderlo. Se lo voy a explicar. Me atendieron muy bien. Me atendieron muy bien, correctamente. La explicación es que por la importación de productos que van en el medidor de gas, que llegan desde el exterior, en la aduana había quedado parado por algún trámite o porque antes no se podía pasar, estos componentes para que llegaran. Ahora se abrió eso, Bien. entraron los componentes, hay que armar el medidor y después este, hay que evaluarlo. No, no es solamente armarlo, sino que hay que ver que su funcionamiento sea óptimo y todo eso lleva un tiempo. Me dijo la chica que ellos creen que en el próximo mes, mes y medio, van a quedar al día. Dice, si estuviéramos todos los medidores, una instalación de medidor dura 72 horas como máximo. Uh -huh. Y hay gente que hace dos meses y hasta dos meses y medio que lo está esperando ahora, con la consecuencia que eso trae, ¿me entiendes? Así que bueno, esperaremos que ya rápidamente, ya están entrando, están entrando los medidores, vamos a ver. Cuando vos eras chiquito, eh, sí. ¿existía el gas natural donde vos vivías o todavía era gas envasado, te acordás? Uh, yo recuerdo a mi mamá comprando garrafas, pero hasta que yo tuve 10 años, 11, después yo creo que ya vino el... Eh, en esos años donde es cada vez más frecuente que el gas llegue por red, sí. por ende vos necesitas un medidor. ¿No pudimos desarrollar todos los componentes de un medidor en este país? No, se ve que no. No, no pudimos. No pudimos, por eso es que vienen de afuera. No, a vos te llama la atención eh, Yo no puedo creer que sigamos vendiendo el maní y comprando la garrapiñada. Porque vino Colón en la carabela, nos invadió, se llevó el oro, los tomates, la papa. Y, y acá seguimos, o sea, hace cuánto... Bueno, no, no quiero entrar en un relato con olor a naftalina, pero... ¿Por, ¿Por qué no, no damos un paso somos, para adelante? Bueno, yo creo, no sé qué opinan ustedes, yo creo, me parece, que hacia ese rumbo quiere o pretende llegar el gobierno de mi ley a dar un paso para adelante en muchas cosas. ¿Lo logrará? No lo sé. Yo no lo sé. Pero si algo no cambia alguna vez en este país para que lo que dice la señora y che, no podemos hacer acá un medidor de gas, loco, con los cerebros que hay acá, con la gente que, que estudia las universidades buenas que tenemos y todo lo demás, que hay que traer el componente de afuera. ¿Y cuál será? La verdad que no pregunte qué, qué es un tornillo, qué es lo que ¿Cuál es el componente no de sé. afuera? No le pregunte, la verdad, mala mía. Pero che, va, va, vayamos hacia un país de avanzada, Hacia un país donde efectivamente cosechemos el maní y hagamos la garrapiña de acá y se la vendamos al mundo. Doy un ejemplo. Uh -huh. ¿Se logrará eso? ¿Usted cree? Vamos por un buen camino. Hay, hay muchos cambios que se avecinan que van a pasar. Cambios que van a pasar, que van a suceder. Y, y que a lo mejor eso nos transporta hacia una ubicación de país más moderno. Ojalá, ojalá que sea... Quizás ya ni para que lo veamos nosotros, digo nosotros los veteranos de mi edad, a lo mejor lo ve el Alvarito, el, el sobrino de la señora, la señora es joven, es joven. Mira, yo hasta Uf, los 94, 95, si ando bien y independiente, no me pienso morir, así que yo bueno. disculpe los que no me bancan mucho, yo hasta los 94, ah. 95 le pego derecho. Mira vos, ah.